ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல் ஃபுலோகிராஃபை பேஸ் பண்ணி தான் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டோம் ஆனால் இந்த ப்ராப்ளமில் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து ஈக்வேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஈக்வேஷன்ஸில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சிக்னல் ஃபுலோகிராஃபை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா அந்த சிக்னல் ஃபுலோகிராஃபுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்னன்றதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி பார்த்தோம் நம்ம சிக்னல் ஃபுலோகிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கொடுத்துருக்கிற அந்த சிக்னல் ஃபுலோகிராஃபுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்ன வருதுன்னு கண்டுபிடிப்போம் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஃபார் த சிஸ்டம் ரெப்ரஸன்டட் பை தி ஃபாலோயிங் ஈக்வேஷன்ஸ் ஃபைண்ட் தி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் பை சிக்னல் ஃபுலோகிராஃப் டெக்னிக் ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஒன் டூ இன்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஏ த்ரீ டூ இன்டு எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஏ ஃபோர் டூ இன்டு எக்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஏ ஃபைவ் டூ இன்டு எக்ஸ் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் எக்ஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஏ டூ த்ரீ இன்டு எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ த்ரீ ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஏ ஃபோர் ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் ஃபோர் அடுத்து எக்ஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ த்ரீ ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஏ ஃபோர் ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் ஃபோர் இதுதான் கொடுத்துருக்கிற ஈக்வேஷன்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஈக்வேஷன் பார்த்தாவே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடச்சிரும் என்ன அப்படின்னா இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ்னு இருக்கு ஸோ இதெல்லாமே வந்து அவுட்புட்னு எடுத்துக்கிறீங்க அப்போது இந்த அவுட்புட்டை வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்புட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எல்லாமே நமக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த நோடு மாதிரி நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ அப்போ டோட்டலாக வந்து எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் அப்போ டோட்டல் நமக்கு வந்து அஞ்சு நோடு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் அஞ்சு நோடை போட்டுக்கிறேன் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் இதை போட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு லைனை போட்டுக்கோங்க ஓகேவா சரி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூங்கிறது இப்போ இந்த ஈக்வேஷன் படி இந்த எக்ஸ் டூங்கிறது அவுட்புட் எனக்கு ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஒன் டூ இன்டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது எனக்கு இன்புட் ஓகேவா ஸோ அப்போது எக்ஸ் டூ அவுட்புட்டுக்கும் இன்புட்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற இந்த வேல்யூ என்னது கெயின் ஏ ஒன் டூ ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இன்புட் எக்ஸ் ஒன்லேருந்து எக்ஸ் டூ ஸோ எக்ஸ் ஒன் டூ எக்ஸ் டூ இங்கே கெயினோட வேல்யூ என்ன இருக்கு நமக்கு ஏ ஒன் டூனு இருக்கு இது இன்புட்டு இது அவுட்புட்டுன்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ பாருங்க அதே மாதிரி எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ அப்போ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூக்கு நமக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு ஏ த்ரீ டூனு இருக்கு எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ இன்புட்லேருந்து நமக்கு இப்படி வருது ரிவர்ஸில் வருது ஓகேவா ஸோ அப்போது எக்ஸ் த்ரீ டூ எக்ஸ் டூ இங்கே கெயினோட வேல்யூ ஏ த்ரீ டூ அடுத்து பாருங்கள் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் டூ இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்குது ஃபோர் டூன்னு இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் டூ இங்கே வேல்யூ என்ன இருக்குது ஏ ஃபோர் டூன்னு இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஃபைவ் X2, டூ இங்கே கெயினோட வேல்யூ என்ன இருக்கு ஏ ஃபைவ் டூன்னு இருக்கு அப்போ X5, X2, இதுக்கு கெயின் வந்து ஏ ஃபைவ் டூன்னு போட்டாச்சு ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் எக்ஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஏ டூ த்ரீ இன்டு எக்ஸ் டூ ஓகே இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் டூ ஸோ எக்ஸ் டூ இன்புட்டு எக்ஸ் த்ரீங்கிறது அவுட்புட்டு கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ இதோட கெயினோட வேல்யூ ஏ டூ த்ரீ நெக்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் பாருங்கள் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் இதுக்கு இடையில் என்ன கெயின் இருக்குது நமக்கு ஏ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் ஏ த்ரீ ஃபோர் அடுத்து பாருங்கள் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் இப்போ இங்கே வந்து என்ன இருக்குது ஏ ஃபோர் ஃபோர்னு இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஃபோரில் இது வந்து செல்ஃப் லூப் இதுக்குள்ளே ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்குள்ளே முடியுறது ஓகேவா ஏ ஃபோர் ஃபோர் அடுத்த ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ த்ரீ ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீ அப்போ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபைவ் இடையில் நமக்கு
ஸோ இது பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் நார்மலாக நம்ம சிக்னல் ஃப்ரோக்ராப்பை போடுவோம்ல அந்த மாதிரி போட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் வந்து எத்தனை ஃபார்வேர்ட் பார்த்துருக்குன்னு கண்டுபிடிப்போம் அதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் அப்போது இன்புட் நோடில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இது தான் இன்புட்டு இது அவுட்புட் அக்கார்டிங் டு இந்த டயக்ராம் படி அப்போ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே கொண்டு போய் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ அப்போது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து ஒரு ஃபார்வேர்ட் பார்த்து அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஒன்லேருந்து எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூலேருந்து எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீலேருந்து எக்ஸ் ஃபைவ் இது ஒரு ஃபார்வேர்ட் பாத் அப்போ டோட்டலாக எனக்கு வந்து ரெண்டு ஃபார்வேர்ட் பாத் இருக்குது அந்த ரெண்டு ஃபார்வேர்ட் பாத்தை நீங்கள் வரையணும் கண்டிப்பாக வரைஞ்சிட்டு அதோட கெயின் என்ன அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வேர்ட் பாத்தோட கெயினை பி ஒன்னு எடுக்கிறேன் பி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு இங்கே இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி செகண்ட் ஃபார்வேர்ட் பாத் எடுத்துக்கிட்டு அதோட கெயினை பி டூன்னு எடுத்துக்கிட்டு இங்கே இருக்கிற கெயினோட வேல்யூஸாக மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுட்டோம் அப்போ ரெண்டு ஃபார்வேர்ட் பார்த்து அதோட கெயினோட வேல்யூ நம்ம எழுதியாச்சு ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா எத்தனை லூப் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ லூப் அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நம்ம எந்த நோட்ல ஸ்டார்ட் பண்றோமோ அதே நோட்ல எங்க வேணாலும் ட்ராவல் பண்ணிட்டு அதே நோட்ல வந்து நம்ம டச் ஆகணும் ஓகேவா இப்ப பாருங்க எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ டு எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீல இருந்து மறுபடியும் எக்ஸ் டூ அப்ப இது ஒரு லூப் அதே மாதிரி எக்ஸ் டூ டு எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ டு எக்ஸ் ஃபோர் X4 to X2 இது ஒரு லூப் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் டூ டு எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ டு எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் டு எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபைவ் டு எக்ஸ் டூ இது ஒரு லூப் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு செல்ஃப் லூப் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டூலேருந்து எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீலேருந்து எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபைவ்லேருந்து எக்ஸ் டூ இது ஒரு லூப் அப்போ டோட்டலாக நமக்கு எத்தனை லூப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லூப்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ஃபைவ் லூப்ஸுக்கான கெயினோட வேல்யூ எழுதணும் இது வந்து இண்டிவிஜுவல் லூப்புங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் லூப்போட கெயினை பி ஒன் ஒன் ஸோ பி ஒன் ஒன்னா இண்டிவிஜுவல் லூப் கெயின் ஒன் ஓகேவா ஸோ அப்போது இதில் இருக்கிற கெயினை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி இது செகண்ட் லூப்பு ஸோ செகண்ட் லூப்பில் இருக்கிற கெயினோட வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி தேர்ட் லூப்பு அதோட கெயின் ஃபோர்த் லூப்பு அதோட கெயின் ஃபிஃப்த் லூப்பு அதோட கெயின் அப்போ இண்டிவிஜுவல் லூப் அஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த லூப் எடுத்து வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு என்ன கெயின் வேல்யூ வருது அப்படிங்கிறத நம்ம நோட் பண்ணிடணும் ஓகே அடுத்து நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டூ நான் டச்சிங் லூப்ஸ் எது எது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் டூ நான் டச்சிங் லூப் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் ஸோ எக்ஸ் டூ டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ டூ எக்ஸ் டூ இது ஒரு லூப் அப்போ இந்த லூப்பும் இந்த லூப்பும் டச் பண்ணிக்கவே இல்லை இது ரெண்டும் வந்து டூ நான் டச்சிங் லூப் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் டூ டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ டூ எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபைவ் டூ எக்ஸ் டூ இது ஒரு லூப்பு கரெக்டாக அப்போது இந்த லூப்பை இந்த லூப் என்ன பண்ணலை டச் பண்ணலை அப்போ டோட்டலாக இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை டூ நான் டச்சிங் லூப் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு டூ நான் டச்சிங் லூப் இருக்குது அதை தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இந்த ரெண்டு லூப்பும் டச் ஆகலை அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு லூப்பும் டச் ஆகலை அப்படிங்கிறப்போ இந்த ரெண்டு லூப்போட கெயினையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இங்கே என்ன கெயினோட வேல்யூ இருக்கோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம இங்கே போட்டுக்கணும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ நான் டச்சிங் லூப் இல்லை ஸோ அதனால் டூ நான் டச்சிங் லூப் வரைக்கும் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் ஸ்டாப் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா டெல்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ டெல்டாங்கிறது என்ன ஒன் மைனஸ் சம் ஆஃப் கெயின் வேல்யூஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் லூப் இண்டிவிஜுவல் லூப்போட எல்லா கெயினோட வேல்யூ ப்ளஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நான் டச்சிங் லூப் இருக்குல்ல அந்த ரெண்டு நான் டச்சிங் லூப்போட கெயினோட வேல்யூஸை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா த்ரீ நான் டச்சிங் இருந்ததுன்னா அப்போ மறுபடியும் மைனஸ் போட்டுட்டு சம் ஆஃப் கெயின் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த்ரீ நான் டச்சிங் லூப்ஸ் அப்படின்னு போய்கிட்டே இருக்கும் இதில் வந்து நமக்கு டூ நான் டச்சிங் லூப் வரைக்கும் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதோட ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ ஆல்ரெடி நமக்கு இதோட பி ஒன் ஒன் பி டூ ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஒன் டூ 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 இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஓகேவா அந்த வேல்யூஸை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அவ்வ
ஓகேவா கரெக்டா சோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் டெல் டு இஸ் ஈக்குவல் டு 1 மைனஸ் ஆஃப் அந்த லூப்போட கெயின் வேல்யூ அப்ப டெல் 1 டெல் 2 கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மேசன்ஸோட கெயின் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இப்போ ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்ன டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை டெல் சம்மேஷன் பி கே இன்டு டெல் கே ஸோ இங்கே வந்து கேங்கிறது ஃபார்வர்ட் பாத் இப்போ ரெண்டு ஃபார்வர்ட் பாத் இருக்குது அப்படின்னா பி ஒன் டெல் ஒன் ப்ளஸ் பி டூ டெல் டூன்னு எழுதுவோம் இதுவே வந்து ஒரே ஒரு ஃபார்வர்ட் பாத் இருக்குன்னா பி ஒன் டெல் ஒன்னு எழுதுவோம் அப்போ இந்த கே வேல்யூவை பொறுத்து தான் இங்கே வந்து நமக்கு வேல்யூ மாறும் இங்க ரெண்டு ஃபார்வர்ட் பார்த்து இருக்கிறதுனால பி ஒன் டெல் ஒன் பிளஸ் பி டூ டெல் டூனு போட்டிருக்கோம் ஓகே ஸோ இதுல வந்து எல்லா வேல்யூமே தெரியும் பி ஒன் பி டூ தெரியும் டெல் ஒன் டெல் டூ தெரியும் டெல்டாவோட வேல்யூ தெரியும் ஸோ அதை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கப்புறம் இதை நம்ம என்ன பண்ணல அப்படின்னா மினிமைஸ் பண்ணல பாருங்க இது வந்து ஏ ஒன் ஒன் சாரி ஏ ஒன் டூ ஏ டூ த்ரீ ஏ த்ரீ ஃபோர் ஏ ஃபோர் ஃபைவ் இது வந்து பி ஒன்னோட வேல்யூ இன்டு டெல் ஒன் வந்து ஒன்னு அதனால அப்படியே எழுதியிருக்கோம் ஸோ பி டூவோட வேல்யூ எழுதுனதுக்கு அப்புறம் டெல் டூ டெல் டூவோட வேல்யூ ஒன் மைனஸ் ஏ ஃபோர் ஃபோர் டிவைடட் பை டெல்டா ஸோ டெல்டா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளமுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இது ஒரு வித்தியாசமான ப்ராப்ளம் தான் இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கவே இல்லை ஸோ ஈக்வேஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஈக்வேஷன்ஸில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ளா சாரி சிக்னல் ஃப்ளோ கிராப்பை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கணும் அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதில் இருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்ன வருதுங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் பண்ணணும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ்